हेलो एवरीवन मेरा नाम है करण एंड आई एम वर्किंग एज एन एप्लीकेशन इंजीनियर सो मैं जो का सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ दैट इज़ कैमवर्कस कैमवर्कस बेसिकली इज मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर सो इट इज़ बीन डेवलप इन इंडिया ओनली राइट मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो है एन जी सॉल जो कि गुजरात होल गुजरात रीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर दी कैमवर्कस सॉफ्टवेयर तो आज मैं जो है आपको बेसिकली जो टॉपिक पे ले जाऊंगा दैट इज़ कैमवर्कस वॉल्यूम मिल राइट तो वॉल्यूम मिल जो फंक्शनैलिटी है कैमवर्कस की उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो और वो क्यों इतना एफिशिएंट है हाई स्पीड मशीनिंग के लिए वो आज पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक पर ओके okay. तो बेसिकली जो कैमवर्कस है वो सॉरी जो वॉल्यूम मिल है वो बेसिकली क्या है तो वो एक मशीनिंग मैथड है हाई स्पीड रफिंग मिलिंग के लिए राइट right? तो जो बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहता है उससे ये काफ़ी डिफरेंट है इसमें काफ़ी बेनिफिट्स से आपका साइकिल टाइम बहुत ही रिड्यूस हो जाता है रफिंग के अंदर राइट right? एक बार इसके मैं की फीचर्स की बात करूँ तो ये बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट टूल पाथ है ओपन शेप एज वेल एज अगर डाई है कैविटी है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्लॉट मशीनिंग करना है साइड मिलिंग करना है तो अभी ये काफ़ी यूजफुल है वॉल्यूम मिल फंक्शनैलिटी आपका जो भी पॉकेट का शेप है आ, जो भी आपका साइज़ है वो ऑटोमेटिक वो उसको मेंटेन कर लेता है अदर देन दैट इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वॉल्यूम मिल फीड फीड पैरामीटर्स टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मतलब कि आपका जो फीड आरपीएम है वो भी वो सॉफ्टवेयर अपने आप सजेस्ट करता है और आपके जोमेट्री और आपके टूल पाथ के हिसाब से उसका जो फीड रेट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है तो काफ़ी हेल्पफुल है वॉल्यूम मिल अगर इसको और डीप में हम जाए कि ये वॉल्यूम मिल एक्चुअली करता क्या है और इसका वर्क कैसा है तो मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूँगा राइट जिसमें आप देख सकते हो कंपैरिजन कि एक बाजू आपका कन्वेंशनल रफिंग है और दूसरी बाजू जो है वो आपका कैमवर्क्स में जो वॉल्यूम मिल स्ट्रेटेजी है उसका रफिंग है राइट तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब भी हम रफिंग करते हैं तो हमारा जो कटर एंगेजमेंट होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी राइट मतलब कि हमारा जो कटर है उसका मटेरियल कांटेक्ट 50 परसेंट से भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो फीड है वो फीड उसमें ज़्यादा नहीं ले सकते बिकॉज कि उसका कांटेक्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है राइट आप राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कि जो हमारा कन्वेंशनल पाथ है उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण आपको मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट लेने पड़ते हैं क्या आप एक साथ बड़ा डेप्थ ऑफ कट नहीं ले सकते नहीं तो रेडियली एंड एक्शली दोनों जगह पर उसको लोड पड़ता है कटर को उस कंडीशन में आपका टूल वियर भी हो सकता है डैमेज भी हो सकता है टूट भी सकता है राइट वेर एज अगर आप वॉल्यूम मिल मेथड की बात करें तो वॉल्यूम मिल में आप देख सकते हो कि आप 10 से 15 टका ही खाली उसको एंगेजमेंट देते हो मतलब जो यहाँ पे आप 50 परसेंट देते थे वो यहाँ पे सीधा आपने 15 परसेंट कर दिया है तो अगर आप फिफ्टी परसेंटेज पर जो फील्ड लेते थे उसका यहाँ पर थर्ड पोर्शन हो गया फिफ्टीन इंटू थ्री दैट इज़ फोर्टी फाइव परसेंटेज राइट तो तीन गुना यहाँ पर कॉन्टेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो कम हो गया है तो उसके कंपेयर में आप फीड दे सकते हो तीन गुना ज़्यादा मतलब कि अगर आप 50 की फीड रेट 50 के कॉन्टेक्ट एरिया में अगर आप 500 की फीड रेट देते थे फॉर एग्जांपल तो अगर आप 15 परसेंटेज अगर उसको कॉन्टेक्ट एरिया दे रहे हो तो यहाँ पे आप 1500 की फीड रेट ले सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पर जो था कन्वेंशनल मशीन में वहाँ पर आप मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट देते थे जहाँ पर आपका टूल पूरा यूटिलाइज नहीं होता था वेरेज अगर आप वॉल्यूम मिल की बात करें तो यहाँ पे आप जितनी भी उसकी फ्लूट लेंथ है वो फुल आप लेंथ उसका यूज़ कर सकते हो ताकि मशीनिंग एक ही बार में आपका उतना मटेरियल निकाल पाएगा तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी आपका साइकिल टाइम जो है वो रफिंग के अंदर कम हो जाएगा राइट आई होप के ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी समझने के लिए कि वॉल्यूम मिल एक्चुअल में क्या है और वो करता क्या है उसका वर्किंग कैसा है ओके okay? मूव ऑन हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम मिल बेटर क्यों है राइट तो सबसे पहले कि वो शार्प कॉर्नर नहीं बनाता जो भी उसका टूल पाथ बनता है उसमें कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं आते वो कंसर्ट्रिक सर्कल्स को यूज़ करता है राइट अदर देन दैट जहाँ पर भी वो लिंक्स मतलब कि अगर एक पास से दूसरे पास में जा रहा है तो वो एकदम स्मूथली ट्रैवल करता है जिससे वहाँ पर लोड जनरेट ना हो जो स्टेप ओवर लेता है टूल पाथ वो भी इक्वली लेता है ताकि एक कट में कम मटेरियल और एक कट में ज़्यादा तो जो लोड है कटर के ऊपर वो इक्वली बैलेंस रहता है राइट right? आप सिग्निफिकेंटली उसका डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बहुत ही कम है 
तो उस हिसाब से आप उसका डेप्थ ऑफ कट जितना भी फ्लूट लेंथ है उसका आप ले सकते हो राइट right? मटेरियल जो रिमूव है वो भी एक तरफा होता है मतलब ऐसा नहीं कि एक कट में मटेरियल ज़्यादा रिमूव हुआ एक में कम हुआ वो कांस्टेंट रहेगा राइट right? प्लस वो मशीन की जो मशीनिंग कंडीशन है उसको मेंटेन रखेगा और उसका आपका जो टूल जोमेट्री है और जो मशीन है उसको वो उसके स्विच जोन में रख के ही आपको पूरा मशीनिंग करके देगा एलोंग विथ देट आपका जो पार्ट का जोमेट्री है उसको भी वो मेनटेन करेगा तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है वॉल्यूम मिल जिससे आप रफिंग कर सकते हो ओके अभी हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है जो आप वॉल्यूम मिल जो यूज़ करोगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा तो जैसे मैंने बताया कि आप अपना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हो एज मच एज फाइव हंड्रेड परसेंटेज क्योंकि साइकिल टाइम आप अगर आप देखना चाहो रफिंग का राइट तो वो आप कम से कम पाँच से छः गुना आप उसका साइकिल टाइम कम कर सकते हो तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ओके okay. आप अपना जो मशीन टूल है उसको यूटिलाइज कर रहे हो मतलब कि आपके मशीन टूल के अंदर कैपेसिटी है लेकिन आप अप टू सर्टेन एक्सटेंट ही उसको यूज़ कर सकते हो तो ये कंडीशन में आप अपने मशीन टूल को यूटिलाइज कर सकते हो राइट टूलिंग कॉस्ट ऑफ बता सकते हो मतलब कि अगर मैं बड़ी कटर से फॉर एग्जाम्पल रफिंग करता हूँ तो मैं छोटी कटर से सेमी फिनिश करूँगा और एक कटर यूज़ करूँगा तो मेरे कटर्स भी ज़्यादा ही यूज़ होंगे तो आप टूलिंग कॉस्ट उसमें रिड्यूस कर सकते हो कि एक ही कटर से रफिंग हो गया उसके बाद मैं डायरेक्ट फिनिशिंग चला सकता हूँ राइट right? आप अन इवन मटेरियल नहीं रहेगा एक इक्वल मटेरियल रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो मशीनिंग कॉस्ट है वो भी आपका इम्प्रूव होगा मतलब कि आपको टूलिंग कम लगेंगे और एक्सीडेंट और फाउलिंग नहीं होगा राइट right? उसके बाद आप मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें रिड्यूस कर सकते हो उसका काफ़ी बेनिफिट्स हैं ये आप देखिए एक्चुअल मशीनिंग तो एक्चुअल जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो एक्चुअल में वो कैसे मशीन के ऊपर कट होता है राइट right? इसका आप वर्चुअल सिम्यूलेशन अगर आपने खरीदा हुआ है तो वर्चुअल मोशन में भी उसको चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपको मूवमेंट दिखा रही है वही मूवमेंट आपको वहाँ पर भी दिखाएगी ओके okay? तो ये एक बेसिक सीनारी है कि ये कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ ले जाता हूँ कि जहाँ पर हम लोग अभी जाएँगे सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर में हम लोग स्विच ओवर करेंगे राइट right? तो पहले बेसिक में आपको बताता हूँ कि अगर टू एक्सिस में अगर आप वॉल्यूम मिल फीचर को यूज़ करना चाहते हो ओके okay, तो टू एक्सिस में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो एज वेल एज थ्री एक्सिस में भी तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मिल पार्ट सेटअप बनाएंगे और यहाँ पर मैं एक पॉकेट बनाऊँगा जिसमें हम लोग वॉल्यूम मिल है उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है ओके okay, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक टू एक्सिस फीचर और एक ओपन पॉकेट ले लेते हैं फेस एंड कंडीशन हाइट आईलैंड ऑटो डिटेक्ट ओके राइट और इसमें अभी मैं एक रफिंग का टूल पाथ बनाऊँगा रफ मिल फॉर एग्जाम्पल पच्चीस का एंड मिल कटर या तो सोलह का एंड मिल कटर ले लेते हैं राइट तो सबसे पहले हम टूल में चले जाएंगे टूल में आप देख सकते हो कि इसकी जो फ्लूट लेंथ है वो थर्टी टू एम एम है राइट तो आप पच्चीस तीस एम एम का डेप्थ ऑफ कट आसानी से इसमें ले सकते हो राइट right? रफिंग में आप आओगे तो स्ट्रेटजी में आप सिलेक्ट करोगे वॉल्यूम मिल राइट right? जैसे ही आप वॉल्यूम मिल सिलेक्ट करोगे बाजू में उसका पैरामीटर सेट करने का आएगा मतलब कि आपका जो कटर का एंट्री है वो स्पायरल में होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए एंट्री लेंथ कितना एम mm, ऊपर से वो होना चाहिए राइट right? फिर उसका जो स्मूथनिंग रेडियस है मतलब जो ये रेडियस जनरेट करेगा यहाँ पर वो कितना परसेंटेज होना चाहिए वो आप डाल सकते हो पाँच से दस आपके कटर टूल डाया के हिसाब से राइट right? ये सब पैरामीटर आप सेट कर सकते हो प्लस आप यहाँ से डेप्थ ऑफ कट डाल सकते हो आप बोलो कि मेरा जो डेप्थ ऑफ कट है मैं फिलहाल 25 एम का डेप्थ ऑफ कट लेता हूँ राइट right? तो ये सब पैरामीटर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो एक ही कट आएगा क्योंकि ये टू फंक्शन है यहाँ पे आप फीड आर में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम मिल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट राइट right? जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि आपका रॉ मटीरियल क्या है ठीक है जहाँ पे आपने दिखाया हुआ है कि मेरा मैक्सिमम आरपीएम 10,000 है और मैक्सिमम फिडेड मैं 6,000 तक लेना चाहता हूँ वो आप सेट कर सकते हो तो उसके हिसाब से अगर आप बोलो कि मेरा एल्यूमिनियम मटेरियल है तो वो आपको यहाँ पे फिडेड दे रहा है आप फुल 10,000 हज़ार आर पी और 6,000 की फिडेड पे आप चला सकते हो लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा एस एस स्टेनलेस स्टील है तो ऑटोमेटिक आपका जो फीड आर है वो चेंज हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टी उसका आर हो गया और नाइन उसका फिडरेट हो गया 
राइट ये कंजर्वेटिव है मतलब आपका टूल लाइफ भी आपको मिलेगी और आपका मशीनिंग भी होगा अगर आपको उसको एग्रेसिवली चलाना है तो आप वो एग्रेसिव भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि मैं बोलता हूँ मुझे एग्रेसिव चाहिए दैट इज़ साढ़े पाँच हज़ार का उसका कुछ आर पी रहेगा और फोर्टीन हंड्रेड की फीड रेट रहेगी तो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कंजर्वेटिव चाहिए एग्रेसिव चाहिए उसके अलावा आप कोटेड अनकोटेड मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मेरा जो कटर है वो अनकोटेड है तो मेरी फीड रेट यहाँ पर कम हो जाएगी अगर वो जेड प्लस कोटेड है तो मेरी फीड रेट यहाँ पर बढ़ जाएगी राइट right? पार्ट होल्डिंग मेरा पुअर है बेटर है क्या है मेरा बी टी फोर्टी है कौन सा टेपर है आप कॉलेट कौन सा यूज़ कर रहे हो हाइड्रोलिक चग में पकड़ा हुआ है क्या अपने ई आर कॉलेट में पकड़ा हुआ है वो सब आप वैल्यूज डालोगे तो आपको यहाँ पे फीड आर मिलेगा जैसे आप क्लिक करते हो तो वो सारा फीड आर पी एम यहाँ पर आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ठीक है अगर आपको नॉन कटिंग जो है जहाँ पर आपका कटिंग नहीं होने वाला है उसके फीड रेट आपको चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो यूज़र डिफाइन में जाके राइट के जहाँ पर भी वो प्लंजिंग करेगा तो प्लंजिंग में मुझे फीड रेट कम चाहिए तो वो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2500 डाल सकते हो कि वहाँ पे मुझे 6000 नहीं चाहिए राइट तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो भी है वो पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो और अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो प्रीव्यू करने पे आप देख सकते हो कि आपको इसका स्मूथ टूल पास मिलेगा जिसको आप सिमुलेट करके चेक कर सकते हो तो ये साइड मिलिंग करते करते आपका जो है वो पूरा जॉब यहाँ पर फिनिश करेगा लाइक दिस राइट तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर टू डी जोमेट्री है तो टू डी जोमेट्री में ओपन पॉकेट है या क्लोज पॉकेट है जो भी है उसके अंदर आप वॉल्यूम मिल यूज़ कर सकते हो अगर आप थ्री डी जोमेट्री में जाते हो फॉर एग्जांपल ऐसी कोई जोमेट्री है राइट तो इसके अंदर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो थ्री डी जोमेट्री के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर पैटर्न में पैटर्न में हम बोलेंगे वॉल्यूम मिल राइट तो वॉल्यूम मिल में भी आप सेम आप मटेरियल वगैरह सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो उसी हिसाब से वो आपको फीड रेट एंड आरपीएम सब कुछ दे देगा पैटर्न में यहाँ पे मैं जाऊँगा कि इसका स्पायरल रखना है उसका स्मूथनिंग रेडियस कितना है वो सब पैरामीटर्स जो है वो सेम रहेंगे यहाँ पे जो है वो आपको टू एक्सिस होता है तो आपको दो ही पैरामीटर एक ही पैरामीटर आता है दैट इज़ ओनली कट लेकिन यहाँ पर आपको आता है कि मैक्सिमम कट एंड कट अमाउंट मतलब कि अगर आपकी जोमेट्री समवर टैपर है या ऐसा कुछ है तो पहले तो वो 20 एम mm का सीधे सीधा वो मशीनिंग कर देगा उसके बाद जो भी आपका टैपर डिग्री होगा वहाँ पे वो एक एक एम mm का डेप्थ ऑफ कट रिवर्स में मारेगा राइट तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है ओके राइट इसमें तो बेसिकली ठीक है मैं एक कैविटी ले लेता हूँ राइट फॉर एग्जांपल ये एक कैविटी है तो इसके अंदर अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे एरिया क्लियरेंस तो यहाँ पर पैटर्न में मैं बोलूँगा वॉल्यूम मिल और स्पायरल में एंट्री ओके okay. और हम यहाँ से बोलेंगे कि जो मेरा डेप्थ ऑफ कट है वह मैं बोलूँगा टेन एम mm, और उसके बाद जो कट अमाउंट है उसको मैं ट्वेंटी एम mm और कट अमाउंट को मैं एक एम एम ओके जनरेट राइट तभी आप देखोगे ये आपका टूल पाथ यहाँ पे बन गया राइट तो अगर इसके आप सिम्यूलेशन में आपको बताऊँ तो ये पहले क्या करेगा कि जो हमने डेप्थ ऑफ कर दिया है उतना जितना मैक्सिमम मटेरियल निकालना है वो पूरा मटेरियल पहले वो रिमूव कर देगा लाइक like दिस राइट उसके बाद फिर क्या करेगा कि जो हमने एक एम का स्टेप और दिया है वो उसको रिवर्स में लाइक दीजिए देखो साइड मिलिंग करेगा स्पायरल में उतरेगा अंदर रेडियली और फिर वो उसको कटिंग करेगा राइट सेम वे अगर आपकी कैविटी है तो कैविटी में भी वो वैसे ही मशीनिंग करेगा अगर हम ये वाला टूल पाथ में देखेंगे तो ये टूल पाथ में मैं उसको सिमुलेट करता हूँ ये देखो स्पायरल में उतर के ये उसने पहले मैक्सिमम कट किया है अभी वो क्या करेगा रिवर्स आएगा ऊपर से वो एक एक एम के डेप्थ ऑफ कट ले कर करके जो हमारा टैपर है उसको मेंटेन करेगा मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो हम लोग ऊपर से ही उसको पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का स्टेप ओवर देते हैं राइट तो पूरा टूल्पथ में, में मेरा पॉइंट फाइव एम या एक एम का डेप्थ ऑफ कट वाला स्टेप ओवर रहेगा 
लेकिन ये क्या करता है कि पहले 20 एम mm का सीधा उतर के जितना मटेरियल है वो पूरा साइड मिलिंग से वो पूरा मटेरियल है उसको रिमूव कर देगा और उसके बाद फिर वो रिवर्स में मशीनिंग करते करते ऊपर आएगा और आपकी जो भी जोमेट्री है उसको वो प्रोफाइल वो जोमेट्री को वो मेंटेन करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा सीधा कोई प्रोफाइल है तो ही आप वॉल्यूम मिल यूज़ कर सकते हो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो यहाँ पे जो है वो टुलपात बना रहा है आपका जोमेट्री का अनिवन शेप है कोई भी शेप हो तो वो यहाँ पे आपको टुलपात बना के दे देगा राइट तो इसके बाद सीधा आप सेमी फिनिश या सीधा फिनिश का टुलपात भी आप चला सकते हो क्योंकि इसने सब जगह पर इक्वल मटीरियल लेफ्ट किया हुआ है आई होप के ये जो इन्फॉर्मेशन है वॉल्यूम मिल के रिगार्डिंग वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी समझने में और इसका यूटिलाइजेशन भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काफ़ी इजीली कर सकते हो